بسم الله الرحمن الرحيم عايزين نخش مع بعض دلوقتي في حل مسائل على السلك المستطيل او بمعنى صح الطيار المستحس على السلك المستطيل احنا كان في قانون خاص بالطيار المستحس على السلك المستطيل وهو ان اي ام اف بتساوي سالب بي ال في ساين سي عايزين نسترجع شويه معلومات خاصه بيه دلوقتي قبل ما نخش في الحل لانها هتسهل علينا موضوع الحل مبدئيا الاي ام اف ديت اللي هي عباره عن يا جماعه؟ اللي هي عباره عن الاي في الار ومن هنا ممكن امشي في مسارين ممكن اخد الاي وافكه الى كيو على تي لو الراجل بيكلمني على شحنه كهربائيه وممكن اخد الار وافكه الى رو اي في ال على اي طيب خدوا بالكم ممكن افك ديت رو اي في ال على اي واطير ال من هنا مع ال من هنا يعني على حسب المساله طبعا انا ما شفتش حاجه زي كده موجوده في كتاب الامتحان بس انا بديك الافكار اللي محتمل او اللي الراجل يقدر يغير فيها في المساله اللي قدامك. طيب بالنسبه لكثافه الفيض قال لك والله كثافه الفيض ديت ممكن يجيبها لي باكثر من طريقه أه يعني المشهور فيها ان يجيب لي مغناطيس ثابت ويقول لي ان كثافه الفيض بكذا تسمه. هيجي واحد يقول لي يا باشمهندس طب ما ممكن يجيب لي ملف بيمر فيه تيار فيعمل لي مجال ويقول لي ان المجال ده احسبه لي فانا هاجي اقول له مثلا ان المجال ده عباره عن بي بتساوي يو فاي في ان على ال لو كان حلزوني او على 2 ار لو كان دائري. اقول له استنى. في هنا ملحوظه مهمه، هو صح ان انت تفكر كده، صح ان انت تفكر ان ممكن يجيب لك كثافه الفيض بطريقه مختلفه عن الطريقه العاديه او المعتاده اللي هي وجود مغناطيس. بس ناخد بالنا بس علشان خاطر الموضوع يبقى ايه؟ واضح وسهل وبسيط. لما اجي اكلمك على ملف حلزوني وسلك. لما اجي اكلمك على ملف حلزوني وسلك او ملف دائري، يعني ملف وسلك. ده الملف مثلا يا جماعه ادي الملف اهو ودي كده اللفات بتاعته حد ممكن يوصف لي المجال بتاعه المجال بتاعه هيبقى عامل ازاي المجال بتاعه بيبقى عمود على مستوى يعني يا اما داخل من السبوره يا اما خارج من خارج من السبوره وبيبقى موازي للمحور زي ما انتم شايفين كده طب انا هجيب السلك المستقيم وقلنا ايه قلنا هنجيب السلك ونجيب ملف علشان ناخد من الملف ده كثافه الفيض طب اجيب السلك احطه ازاي احط السلك كده مش هينفع لان هتبقى حته صغيره بس من السلك اللي مقطوعه بالفيض ايوه واحد يقول لي لا يا باشمهندس ما نحط السلك كده عشان يتقطع كله بالفيض اقول له اه كده ده الفيض وده السلك المستقيم والسلك ده علشان يتولد فيه اي ام اف لازم يكون عمودي على المجال ويتحرك عمودي كمان يعني لازم يكون عمودي على المجال اهو لو ده المجال اهو يبقى عمودي عليه وبعدين يتحرك عمودي كده <تصفيق> ويتحرك عمودي كده خلاص لكن لما انا اجيب السلك واحطه كده اصبح السلك موازي للمجال وبالتالي السلك لو اتحرك يمين وشمال مش هيقطع حاجه، لو اتحرك فوق وتحت مش هيقطع حاجه طالما هو جوه الملف. يبقى في الحاله ديت هي حاله مستبعده نوعا ما. يعني هي حاله مستبعده شويه ان هو يشتغل لي عليها ان هو يجيب لي ملف ويقول لي هعمل لك فيه فيض والفيض ده هياثر على السلك المستقيم، الا ان هو يجيب لك الملف ويقول لك انا الملف ده اداني بي بخمسه تسلا، يبقى هو مجهزها لك. ومالكش دعوه انت بقى ساعتها الوضع عامل ازاي، خلاص؟ نبدا بقى الموضوع. عرفنا موضوع كثافه الفيض، طب بالنسبه للطول؟ والله يا جماعه الطول انا يعني قلت لكم الفرق بتاعه اهو، وممكن يعمل حاجه ثانيه غير كده، ممكن يديك الار والرو اي والمساحه ومن القانون ده انت تستنتج الطول. طب والسرعه؟ قال لك فيها طريقتين للتغيير، الطريقه الاولى ان ما يقولكش اتحرك بسرعه كذا، لكن ممكن يقول لك ايه؟ اتحرك مسافه كذا في زمن قدره كذا، طب ما احنا عارفين ان السرعه هي مسافه على زمن. ممكن ما يقولكش اتحرك كذا متر على الثانيه، يقول لك اتحرك كذا كيلو متر على الثانيه. فمحتاج ان انت تحول الوحدات الى متر على الثانيه. الساين سيتا يعني مش عايزين نتكلم على ان فيها تغيرات كتير بس تبقى عارف ان سيتا هي الزاويه اللي بيتحرك بيها السلك على مين؟ آه على المجال، الزاويه اللي بيتحرك بيها السلك وليس زاويه السلك. تعالوا نشوف كده المسائل اللي موجوده في كتاب الامتحان على السلك المستقيم. المساله رقم 13 في الكتاب صفحه 129 بيقول لك ساق من النحاس طولها 30 سم يبقى ال ال بتساوي 30 سم، يعني اضرب في 10 وسالب 2. تتحرك بسرعة نص متر في الثانية. قال لك في مجال مغناطيسي البي بتاعته بتساوي 8 من 10 تسلا. قال لك آه قال لك احسب قبضة الكاف المستحسة، يعني عايز اي ام اف. عندما يتحرك السلك عموديا على المجال، اقول له بص خد بالكم من الحل عشان تاخد اكبر عشان تاخد الدرجة بتاعتك كاملة. هتيجي تقول له سالب بي ال في ساين سيتا. وبعدين تيجي تقول له سالب بي ال في ساين تسعين. لان السلك بيتحرك عمودي على المجال بعدين هجاوب له الكلام ده بيساوي سالب بي ال في شكرا لان ديت بواحد وبعدين ال في معلومه بنص ال ال معلومه ب 30 في 10 وسالب 2 ال في معلومه ب 8 جبت الاي ام اف 
بعد كده يقول لك ايه بقى؟ رقم ب احسب لي الاي ام اف لو كان السلك بيتحرك موازي للمجال اقول له ماشي اي ام اف بتساوي سالب بي ال في ساين سيتا بتساوي سالب بي ال في ساين زيرو بتساوي زيرو شكرا المساله اللي بعدها رقم 14 هي مساله تعويض مباشر زي دي بالظبط رقم 15 هي برضه مساله تعويض مباشر بس هنقول الفكره اللي فيها بيقول لك هواء سياره طوله 1 متر يبقى اول حاجه الطول بتاعي بكام؟ الطول بتاعي ب 1 متر وعلشان الناس اللي ما تعرفش هواء السياره هواء السياره ده الاريال اللي بيشغل الراديو او اللي بيجيب الاشاره للراديو بتاع العربيه العربيه بيبقى فيها راديو وتسجيل الراديو ده علشان يلقط الاشاره بتاعت الراديوهات او عشان عشان يلقط الاشاره بتاعت الراديو لازم يكون في اريال اللي هو زي بيوازي مين يعني عندنا في البيت؟ بيوازي طبق الدش بتاع التلفزيون مع عشان التلفزيون يلقط الاشاره لازم يكون في دش فوق كذلك الراديو عشان يلقط الاشاره لازم يبقى له اريال والناس اللي عندها راديو قديم ولا حاجه هتعرف ان الاريال بتاع الراديو ده شكله عامل ازاي فبيقول لك هواء السياره طول 1 متر يبقى مدين الطول يتحرك موضوع في سياره تتحرك بسرعه يبقى السرعه بتساوي 80 كيلو متر على الساعه انا هكتب كده على الساعه هي هي خلاص في اتجاه متعامد على المركبه الافقيه يبقى هو بيتحرك في اتجاه متعامد يعني السيتا بتساوي 90 درجه لان الحركه في اتجاه متعامد قال لك فتولدت قفز الكاف يبقى هيديك الاي ام اف بتساوي 4 في 10 اس سالب 4 فولت بين طرفي الهواء احسب المركبه الافقيه للمجال المغناطيسي يعني عايز يحسب البي بتساوي كام؟ اقول له حاضر الحل انا عندي قانون بكتبه وبعوض فيه اجي اقول له ان اي ام اف بتساوي سالب بي ال في ساين سيتا اجي اقول له الكلام ده بيساوي سالب بي ال في ساين 90 الساين 90 بواحد اجي اقول له الكلام ده بيساوي سالب بي ال في تعال نعوض بقى الاي ام اف بكام؟ ب 4 في 10 اس سالب 4 الكلام ده بيساوي كثافه الخيط ديت اللي انا عايزها في الطول بتاعه بكام؟ ب 1 متر في السرعه قال لك 80 80 لو كان قال لك 80 متر على الثانيه كانت خلصت لكن قال لك 80 كيلو متر على الساعه اقول له حاضر علشان احول من كيلو متر الى متر بضرب في 1000 علشان احول من واحد ساعه الى واحد ثانيه بضرب في 60 في 60 فانا هعمل ايه؟ مش انا عندي 80 عندي كيلو متر في البسط يبقى اضرب في البسط في 1000 وعندي هنا ساعه في المقام يبقى اشيل الساعه واكتب مكانها بالثواني اكتبها بالثواني اللي هي 60 في كام؟ في 60 في ناس حافظه الرقم ده الناس حافظه ان 1000 على 60 في 60 بيساوي 5 على 18 براحتك انا بس حبيت اوضحها هنا عشان تبقى اسهل شويه ان انا بحول الكيلو متر لوحده وبحول الساعه لوحدها في واحد ممكن يشيل الاثنين دول كده على بعض يكتب 5 على 18 والحل صح من هنا نقدر نقدر نحسب مين؟ نقدر نحسب كثافه الخيط. طيب دي كانت المساله رقم اثنين، نروح للمساله اللي بعد كده. المساله رقم 17 بيقول لك يبين الشكل المقابل يبين سائق معدنيه طولها اي بي، عامل لك مجال كده بيقول لك في عندك ساق ادي الساق ديت طولها A B وبتتحرك في الاتجاه ده ده اتجاه الحركه بتاعتها بالسرعه دي قال لك السرعه بتاعتها طبعا مديك ال ال بتساوي ربع متر وبتتحرك بسرعه بتساوي 2 متر على الثانيه وقال لك عمودي عموديا على مدار مغناطيسي يعني بتتحرك عمودي يعني سيتا بتساوي 90 درجه قال لك كثافه خيله يعني مديك ال B بتساوي 4 من 10 تسلا قال لك فاذا كانت الساق جزءا من دايره مغلقه يعني في دايره يعني كاني كده موصلها على مصباح كده يا جماعه كاني مثلا على وصلها على مصباح او على مطامه او اي حاجه بشكل دون كده حدد اتجاه التيار المر في الساق كل اتجاه التيار اللي هيتولد فين طبعا هو ليه قال لك قال لك دايره مغلقه علشان ما فيش تيار هيمر الا لو كانت الدايره مغلقه فعشان يقول لي حدد اتجاه التيار يقول لي الدايره مغلقه ولو ما قالهاش برضه هحددها له طبعا القاعده هتحددت ان قاعده مين قاعده فيلمين جلالي اليمنى ما حدش يقدر يوصل انا بتكلم هنا على حس ده مغناطيسي مش يوصل يمنى هجيب الثلاثه دول ده كده حركه ده كده مجال ده كده تيار مستحس فنروح كده نظبط المجال داخل السبوره اللي هو الاكس ده اهو داخل السبوره الحركه الاعلى يبقى اللي بيعمل اعلى في حد التيار هيبقى جاي من كام يعني جاي من بي رايح لمين رايح لي يبقى اتجاه التيار جاي من بي رايح لي ده رقم واحد رقم اثنين قال لك مقاس من القاعده المستخدمه انت حددت اتجاه التيار بقاعده اسمها ايه فليمنج اليد اليوم قال لك اوجد مقدار القفزه الكاف المستحسه المتولده في الساق عايز اي ام اف المستحسه اقول له ماشي يعني حاجه سهله اي ام اف 
بتساوي بي ال في ساين سيتا الساين السيتا بتساوي ايه بتساوي بي ال في طبعا في سالب هنا كثافه الفين انت مديها لي الطول انت مديه لي الفي انت مديها لي هجيبها لك تعويض ايه تعويض مباشر طيب دي كده كانت المساله او مقدار القوه الدفعه الضربيه المستحصه خلاص كده حلينا ايه حلينا المساله ممكن يطلب منك زي ما طلع في المساله اللي بعدها يطلب منك القوه اللازمه لتحريك الساق ده بنفس السرعه خد بالك هو عايز يقول لك ايه في الوضع الاولاني اللي قدامك ده انا كان عندي سلك بيتحرك بسرعه اسمها في لاعلى اتولد لي ايه ام اف يعني هيتولد لي تيار مستحسن فافترض ان في نفس التيار احسب لي بقى القوه اللي اتحرك السلك ده لو كان التيار ده بيمر يبقى بيروح للفصل الثاني حاجه برضه سهله برضه الاف عندي بتساوي بي اي ال ساين سيتا هو قال لك ان السيتا ب 90 وهي واضحه قدامي ان هي ب 90 ان السلك اهوت والمكان داخل كده والحركه حتى عمليه كمان يبقى بيساوي بي تم البي معلومه ب 4 من 10 الاي انا لسه حاسبه من فوق اقول له هو عباره عن اي في ار خلاص كده؟ طب والطول هو يديني الار لازم في الحاله دي يا جماعه يديني المقاومه يعني هو في المساله في لو جاب لك قال لك احسب لي القوه لازم يديك المقاومه بكام خلاص؟ طب والطيار انا حسبته فوق من العلاقه اللي فوق، طب والطول؟ ما هو مديني الطول في المساله، اقدر احسب القوه اللازمه لتحريك السلك ده لو كان بيمر فيه طيار مستحس بالشكل اللي قدامك. طيب ممكن يطلب منك القدره المستنفذه زي ما طلب في المساله اللي بعدها، طب ما انا عندي قوانين القدره معروفه ان البار بتساوي دبليو على التي، بتساوي في في ار، بتساوي اي تربيع في ار، بتساوي في تربيع على ار، عندي اربع قوانين اهمت للقدره. هو بيقول لك احسب لي القدرة المستهلكة في السلك، هقول له ماشي. القانون ده ما ينفعش معايا عشان مش عندي شغل. القانون ده ينفع معايا وده ينفع معايا وده ينفع معايا، خلينا في القانون ده. المفروض إن أنا حسبت الأي المستحس اللي ماشي في السلك. والمفروض إن الآر اللي هي بتاعت السلك معطى عندي في المسألة. يبقى أنا أقول له إن الباور بتساوي الأي تربيع اللي هي ديت مضروبة في مين؟ في مقاومة السلك. وطبعًا الوحدة بتاعت الباور بالإيه؟ بالواط. كده احنا حلينا المسائل بتاعت السلك المستقيم المشهوره وبقيه المسائل الناس تعرف تمشي فيها بايديها وتحلها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نخش مع بعض في حل مسائل الحس المتبادل والحس الذاتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته